Salam alaikum mish. Ta kohemi sot datën 14 shkurt për të biseduar dy konferenca me rëndësi për të ardhmen e paqjes dhe sigurisë në bot që janë organizuar sot në dy vënde të Evropës lindore. Bëhet fjalë për konferencën e Varshavës, e tila është organizuar në Poloni, nga shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vëndet që ato kanë koloni apo satelit, vënde si kur Arabia Saudite, Omani, Bulgaria, Brazili, Argentina, apo edhe Shqipëria jonë trime dhe heroike me zvëndës ministrin e saj të shumë ditur genti cakën. Dhe kemi patur edhe një konferenci tjetër e cila është organizuar në Soqi të Rusis nga tre fuqi të më të mdhaja të lindjes së mesme dhe aziz qëndrore më sakt nga Rusia, Turqia dhe Irani. Këto dy konferenca, kanë qënë dy konferenca ku njëra umblodh për të organizuar luft, vrasje dhe terrorizm, në të cilën mori pjes edhe vënd ju në kolonia e Shqipëris, dërsa konferenca tjetër ajo e Soqit u bë për të sjelë paqe dhe stabilitet në lindjen e mesme. Konferenca e Varshavës, e tila u thrit nga qeveria Amerikane, apo më sak nga administrata evangeliste Amerikane, e cila u thishet nga priftrim protestant, si kur Mike Pence apo Mike Pompeo, Qëllimi i kësaj konference ishte që të realizoj ëndrën që kanë zionistët dhe evangelistët amerikanë, e cila është dominimin absolut të lindjes së mesme nga Izraeli, zhdukjen e Arabëve dhe Palestinës. Për këtë arsye, administrata amerikane, mblodhi një tufë beduinësh arab, disa fise nga këto fise diktatoriale arabe si kur dinastia që sot sundon Arabin Saudite, Bahreinin, Emiratet Arabe, dhe nën udheqjen e kryeministrit Izraelit, i cili tashmë hishet si kur tjetë emiri më i madhë i fiseve dhe i tribuve arabe, Amerikanët u munduan që të ndërtojnë në këtë konferencë një aliancë fisesh arabe kunder qytetrimeve arabe të Palestinës, të Libanit, të Siris dhe në veçanti kunder Iranit, i cili qëndron në krye të rezistences palestineze dhe mbështet shtetet si kur Siria, Libani, apo edhe Palestinezët, në rezistencën e tyre ndaj apartheidit dhe fashizmit Izraelit. Konferenca e Varshavës, si kur deklaroj edhe ish shefi i cias që ta njëmë është sekretari i shtetit Amerikan Mike Pompeo, u bë me një qëllim të vetëm dhe qëllimi është që të zhdukin apo të ndërtoj një front dhe të bëjnë luft me Iranin. Mike Pompeo deklaroj dhe tha që ne nuk përbalemi dot me Hamasin dhe me Hizbullahin, Hamasi është një nga partit politike të Palestinës i cili udhejsh rezistencën palestineze ndaj okupimit Izraelit, ndërsa Hizbullahi është një nga partit politike të Libanit, që gjithashtu u dheqë rezistencen libaneze ndaj pushtimit Izraelit. Pompeo deklaroj dhe tha që ne nuk mund të përbalimi dot me Hamasin dhe Hizbullahin, pa mundur Iranin më parë. Pra, si kur mund të shihet nga deklarata e Pompeos, konferenca nuk u bë 
për faqe në linjen e mesme, si kur ishte deklaruar mërë herët, por gjithë qëllimi i konferences ishte se si Amerikanët të mbledhi një tufë vëndesh vasale ndaj Amerikës, si kur janë Shqipëria, Bulgaria e të tjerë, dhe këto vënde vasale ti bashkojnë me një aliancë me tribut e ndryshme arabe, që janë nënshtruar Amerikës si kur ju nënshtruan fiset arabe në kohën e Turqis me Laurencin e Arabis, dhe të gjitha këto së bashku të bëjnë një front kunder rezistencës libaneze, rezistencës palestineze dhe në veçanti kunder Iranit, i cili është nga vëndet kryesore që më bështet rezistencën e popujve arab kunder kolonializmit Izraelit. Në anën tjetër, ne pam edhe konferencën e Soqit, ku tre fuqit më të mdhaja të lindje së mesme dhe aziz qëndrore, Rusia, Turqia dhe Irani, unë blodhën për të ndërtuar planet dhe projektet e tyre për të stabilizuar lindjen e mesme. Tani që Rusia, Turqia dhe Irani kanë fituar luftën kunder terrorizmit, tani që ISIS-i Nustra, PKK-ja, PID-ja dhe organizatat e tjera terroriste, që u themeluan dhe u hodhën në Siri nga spionajet dhe agenturat e Arabi Saudite, Amerikës dhe Izraelit, tani që të gjitha këto grupe terroriste u mundën, Turqia me Rusin dhe me Iranin, po planifikojnë për të ardhmen e Siris. Në konferencë u diskutua se si fjallabie Turqia do të qarmatos gjihadistët e ISIS-it, se si Rusia me Iranin do të qarmatosin terroristët e PKK-s, dhe se si Irani, Turqia dhe Siria do të garantojnë të ardhmen e pachjes në lindjen e mesme. Në konferencën e Soqit dhe në deklaratën për shtyp që sa po dhanë presidenti i Iranit, i Turqis dhe i Rusis, u denoncuan dërë të tjera projektet që Amerikanët kanë dhe mbështetin që ata i bëjnë organizatave terroriste, si kur është i sisi dhe të tjera, dhe me këto organizata ata destabilizojnë Sirin. Presidenti Iranian Rohani përmëndi në konferencën për shtypë ndërë të tjera që Amerikanët në këto momente janë duke marë terroristët e ISIS-it, po i ndhjerin dhe i transportojnë ata nga Siria dhe po i qojnë në Afganistan. Ky lajmë që u përmën nga president Rohani është përmëndur në shumë media dhe portalet të tjera në ditët e kaluara, ku ndërtë tjera shumë media dhe agjenci lajmesh po të regojnë që Amerikanët janë duke marë edhe mund gjahidin iranian nga këta që pandelim majkoja jënë dhe qeveria jënë e lavdishme strehon në Shqipëri, dhe këta gjihadist janë duke u dërguar në Afganistan për të ndërtuar një front të ri të terrorizmit dërkomtar. Tani, konferenca e Soqit, si që përmonda në fillim të kësaj bisede, është një konferencë në të cilën u diskutua se si të vendoset pachja në lindjen e mesme. Qëfar kërkon Turqia, Rusia dhe Irani, është në këto momente, është që Siria të stabilizohet, dhe gjithashtu në konfliktin Izraelito-Palestinez, të mos ketë më dhunë dhe Izraeli nga një shtetë aparte ideal që është, të kthehet në një shtetë demokratikë, dhe qytetarët e Palestinës, që Izraeli i ka pushtuar prej më shumë se 70 vitesh, ti trajtoj si njerës, tu japi atyre të drejtat basike që ata meritojnë, dhe Izraeli të mos i vrasi Palestinezët dhe të mos i dëboj ata nga tokat e tyre. Por, ndërsa Turqia, Rusia dhe Irani janë duke u përpjeku në këto momente që të sielin pache në botë, qëfar po bënë administrata amerikane, 
së bashku me qeverin e vrasësit serial Benjamin Netanyahu, ata janë duke kërkuar që të hapin luftra të reja në lindjen e mezme. Në konferencen e Sochit, presidenti i Rusis i Turqis dhe i Iranit, të reguan se si Amerikanët vazhdojnë që të ndërhyn në mënyrë të vazhdueshme në Syri, të mbështesin grupet e ndryshme terroriste, dhe në anën tjetër ish gjihadistët e ISIS-it, në vënd që ata të qmobilizohen, të qarmatosen, të kthehen në përvëndet kua ta kanë ardhur dhe të deradikalizohen, qëfar po ndodhë është që Amerikanët janë duke imbrojtur ata, si kur imbrojnë edhe terroristët kurdë, dhe terroristët e ISIS-it janë duke i dërguar në Afganistan. Në këto video, për ata që më shohin, duat të përmënd edhe një fakt tjetër, si kur shumë ga ju që më digjoni dhe jeni në DNI, në Siri, kur njësi lufta civile, shkuan edhe shumë shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Macedonia. Shumica e shqiptarëve, ju bashkuan organizatave terroriste si kur ISIS dhe Nusra, kur Amerikanët pushtuan Rakën dhe Mosulin, ata përveç se i rrafshuan këto qytete në mënyrë totale dhe vran me qindra mira njerës, dërë të tjera kanë vrarë edhe shumë shqiptar të cilët kanë qënë të bashkan gjitur ndaj organizatave terroriste. Në kush sheh në internet si përshëmull faqen e Syrian Observatory for Human Rights, do të shohi që në këto momente në Syri ka shumë shtetas të huaj, rus, shqiptar e të tjerë, sidomos gra dhe fëmi, të cilët janë marë peng nga terroristët e pëkëkës, nga kurdët. Ka shumë të tjerë, shtetas përëndimor duke përfshire dhe shqiptarët, që në këto momente janë në zonën e manbidjit e cila mbikëshyret në një farë mënyre nga Turqia. Do të ishte mirë për prindrit që kanë fëmije të tyre në gjihad në Siri, që ti apelojnë fëmijeve të tyre, që të kontaktojnë familje të tyre, dhe familje të tyre do të bonin mirë që të kontaktonin me ministrin e jashme në Shqipëri, dhe me ministrin e brëndshme, ti të regonin atyre për vajzat e tyre, për nuset, për fëmijet që i kanë gelur në Siri, dhe ti kërkojnë familjarve të tyre që i kanë në Siri, tani që lufta përfundoj, që ti të regojnë familjeve të tyre vendodhjen, dhe këto familje të sinjalizojnë qeverin shqiptare, dhe ti kërkojnë qeveris shqiptare që të bëjtë që është e mundur, në përmjet kanaleve diplomatike turke apo amerikane dhe të kërkojnë këthimin e këtyre njerëzve në Shqipëri. Këta shqiptarë që kanë gelur në Siri, unë e di që shumë prej tyre kanë frikë që të këthehen në Shqipëri, me gjitha të unë mendoj që gjëmë e mirë është që ata të këthehen në Shqipëri dhe të hynë në burg për një farë kohë, se sa të qëndrojnë në Siri ku kurdët mund t'i vrasin, ku amerikanët mund t'i marin dhe t'i qojnë të bëjnë gjihad në Afganistan dhe t'i vrasin në ndejë, apo ku, si kur ka edhe shumë raporte, shumë ka gratë e ishë gjihadizve shqiptar që kanë higur, në këto momente janë penjë luftet të terroristve kurdë. Do t'ishte gjë më e mirë për këta shqiptar që të bëjnë të shmos që të këthehen në Shqipëri, letë të burgose në përburgjit shqiptare, po të pakton të të shpëtojnë nga të merri i luftës dhe nga i terorizmi. Tani, konferenca e soqit që u bësot, në Rusi është një konferenc dhe një histori suksesi, ajo të regon paka shumë triumfin e Turqis, Rusis dhe Iranit, bi terorizmin në dërkontar, fakt që ka shqetsuar jërë zakonisht shumë Amerikën dhe Izraelin, pasi që ata janë shpikësit e terrorizmit islamik dhe terrorizmi nga ta përdoret si armë geostrategike kunder bëndeve muslimane. Konferenca e Varshavës është një dështim total, fuqit e mdhajat e Evropës, Gjermania, Franca, Italia e të tjerë, refuzuan që ti bashkojnë cirkusit, si që e quajti Ministri Jashtë të Miranian të Varshavës,
tjerë ku si që bën Netanyahu me Pompeon dhe kërkojnë që të bëjnë një aliancë dhe një luft të re në lindjën e mesme, Evropianu për ndimorot i thanë jo për pjekje së ekstremizve evangelist Amerikan dhe zionistve Izraelit për të bërë një luft të re në lindjën e mesme. Evropa, sidomos Gjermania, e cila në këtë moment ka miliona refugjat nga Siria, Iraku, Afganistani e të tjerë, dhe e gjithë Evropa, duke futur Italin, Fransën e të tjerë, janë të të mërruar nga një luft e re në lindjën e mesme. Ata e panë se qëfar do të thotë lufta kunder Irakut, kunder Siris, kunder Jemenit, kunder Libis. Do të thotë më shumë vrasje, krime, terrorizm dhe refugjatë. Evropa nuk do më refugjatë. Izraeli që është një shtetë frikatsak dhe ka frikë që të hy vetë në luft me Iranin, sigur pati edhe më herët frikë që të hy në luft balore me Sirin, në qofse në rastin e Siris përdori terrorizmin ndërkomtar, tani po kërkon që të gjejë ka qolla ndërkomtar, vënde si kur Shqipria apo Arabia Saudite, dhe me ata të ndërtojnë një koalicion për të bërë luft kunder Iranit. Konferenca e Vashavës është një dështim, asë një nga shtetet pjesë marë se aty, përveç psikopatëve Izraelit dhe Amerikan nuk duan që të hynë një lufte. Beduinët e Arabi Saudite e urejnë Iranin, por me sa shohun deri tani nuk po gudzojnë që të bëhen një Saddam Hussein i dytë. Shpresoj që Sauditët të mësojnë nga historia e Saddam Husseinit, sepse Amerikanët dhe Izraeli vetë e e ngritën Saddam Husseinin në vitet 8 djetë dhe e quan në luft kunder Iranit dhe pastaj e lanë në Balt. Amerikanët dhe Izraelitët po mundohen të bëjnë të njëtë njënë në këto momente me Arabin Saudite, me Bahreinin, me Omanin, me Emiratet Arabe të tjerë. Ata duan që t'i vërsurin të gjithë Arabët kunder Iranit, të gjithë Arabët kunder rezistencës palestineze, dhe nga gjihadi 1.0 që ishte gjihadi në Siri, ata duan që të bëjnë një gjihad edhe më të madhë, 2.0, ku t'i vërsulin muslimanët që të luftojnë dhe të vrasin njëri tjetrin, dërsa Amerikanët dhe Izraelitët do knaqen, do shesin armë dhe do të bëjnë se hirë. Konferenca e Varshavës po të regon që, deri në këto momente, shtetet e ndryshme të botës nuk po duan që të hynë në luft. Kuptohet që ka disa shtete fakire dhe budalachka, si puna e Polonis, e Shqipëris, e Rumanis, që shkojnë në për këto konferenca nga që janë fakir dhe shpresojnë që të kapin do një lek nga Amerikanët, por unë mendoj që në këto momente Amerika i dhe Izraeli janë të dëshpëruar. Aleatët e tyre të vetëm që janë të zelshëm dhe duan që të bëjnë luft me Irani në këto momente, janë mujahidinët iranian që ne strehojmë këtu në Shqipëri me komandantën e tyre Mariam Rajavin dhe ministrin e ndritur të diasporës Pandi Maikon, i cili ëndëron që një dit të shkoj në Iran, në Teheran dhe të haj akullore me Mariam Rajavin. Keshë për Izraelin, keshë për Amerikën, konferenca e Washingtonit është një dështim, konferenca e Sochit është një sukses. Siria po shlirohet nga terrorizmi i sponsorizuar nga Amerika dhe nga Izraeli, muslimanët po ftilohen dhe po e kuptojnë që lufta nuk është solucioni tyre për pachja dhe stabilizimi Siris, stabilizimi botës arabe, dhe një fund dhe i terrorizmin dërkomtar është një humbje e madhe për imperializmin evangelist Amerikan. Muslimanët duhet t'i thonë jo luftës dhe po pachjes. Në këto momente, NATO është në kriz, bashkimi evropian është në kriz, alianca amerikane është në kriz. Amerikanët janë të izoluar. Terrorizmi po dështon dhe po triumfon pachja dhe stabiliteti. Dhe në këtë mes, Vladimir Putini, Erdogani dhe Ruhani i Iranit janë tre fitua si të mdej. Kuptohet që Izraeli me Amerikën janë të të mërruar nga kjo humbje, por këshu është se sindodhë në histori. Assalamu alaikum wa rahmatullah.